这可能是苹果有史以来最具性价比的手机了。从目前供应链的信息来看，苹果的这款机型售价可能不到五百美元，将采用全新的设计，包括更大的显示屏、大幅改进的影像系统、更长的电池续航能力，以及支持苹果 AI 功能的最新芯片。综合这些升级，我们将迎来全新的 iPhone SE 四。苹果终于放弃了一直沿用的 Home 键设计啊！这一设计可以追溯到2014年的 iPhone 6， 配备的是 4.7 英寸的一个小屏幕。和苹果目前的产品阵容相比啊，这样的设计显然是已经过时了。iPhone SE 四将基于2022年推出的 iPhone 14的基础设计，但不仅仅是简单的去 copy 了一下，苹果还做了一些不错的升级啊。虽然 iPhone SE 四依然采用苹果轻巧的铝合金材质。但机身尺寸会显著的增大，屏幕将采用全面屏，取消毫米键，屏幕的尺寸也增加到了 6.1 英寸。更重要的是啊，屏幕技术也得到了升级 ，LCD 将被淘汰 ，iPhone SE 四将采用 OLED 屏幕 ，OLED 屏幕这样将带来诸多的优势，如更高的色彩精确度、真正的黑色显示和更好的对比度。和现有的 LCD 相比，这将是天壤之别。不过，苹果依然希望这款手机看起来会稍微的有点复古，因此它保留了顶部的刘海设计。iPhone SE 四也将成为首款支持 Face ID 的 S 一机型。如果你还期待苹果在侧边按键中加入指纹识别，或者是重新引入 Touch ID， 可能你要失望了。未来的 iPhone 都会继续的使用面部识别这个技术。虽然 iPhone SE 是不会支持一百二十赫兹的 ProMotion 显示屏技术，但这一点其实并不意外啊。毕竟现在连八百美刀的 iPhone 基础数字机型都没有一百二十赫兹。但话虽如此 ，iPhone SE 是也做了一些重要的变化，比如苹果取消的静音开关，改为引用了这个动作操作按钮。这一原本只属于 Pro 机型的功能也。首次下放到最便宜的 iPhone 上，确实是令人有点吃惊啊！同时 ，iPhone SE 四也将采用 USB-C 接口，取代原来的 Lightning 接口。这也将意味着苹果未来所有的新款 iPhone 都将统一使用 USB-C 接口。这一天终于它来了。另外，苹果还提升了电池续航的一个能力。得益于 A 1 8的芯片的高效性能 ，iPhone SE 4的续航表现预计将比前代大幅的提升。摄像头方面 ，iPhone SE 4将保留单摄像头的设计，但升级到了 4,800 万像素的传感器。尽管只有一个镜头，但该传感器啊支持两倍的光学变焦和夜景的模式。整体拍照能力也会大幅的提升。iPhone SE 四将搭载苹果最新的 A 1 8芯片，带来更强劲的性能和 AI 功能支持，如智能的一个表情创建，更加智能的 Siri 功能，甚至内置了 Chat GPT。这一芯片还将提升电池的续航，并支持 SOS 卫星功能和车辆检测等等一些安全功能。总之， iPhone SE 四将带来令人惊艳的升级，而价格预计依旧保持在五百美元以下。据传闻，这款手机预计将会在明年的春季发布，也就是明年的 Q 一。不知道对此你是否期待呢？好，以上就是今天的全部内容，记得订阅小鹏频道，我们下次再见，拜拜。